ബാക്ക് ടു ലുബീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ന്യൂട്ടല വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ലുബീസ് കിച്ചൺ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഈ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ബേക്കറി എന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതുപോലെയുള്ള ഐസ്ക്രീം കിട്ടണമെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഡ്രീം വിപ്പിൻ്റെ ഒരു വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാനില എസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാനില പൗഡർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വാനില പൗഡറാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ വാനിലയുടെ എസൻസ് ആയാലും മതി പിന്നെ ന്യൂട്ടല്ല ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂട്ടല്ലയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ന്യൂ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ന്യൂട്ടല്ലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പാൽ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല തണുപ്പിച്ച പാലാണ് വേണ്ടിയത് നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രമേ ഇത് പുറത്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വിപ്പിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അതിനകത്തൊരു നാല് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വരും നമ്മൾ കപ്പിലെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വരും ഈ നാലെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു കപ്പോളം വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി മധുരം ഉണ്ട് ഇതിൽ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലാണെങ്കിൽ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല വിപ്പിംഗ് പൗഡറിൽ മധുരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഷുഗർ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാലോളം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യം നല്ല തണുപ്പുള്ള കുറച്ച് പാൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നൊന്ന് നനയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാൽ മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ഇങ്ങനെ ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് വരും അതനുസരിച്ച് നമുക്കിതിൽ പാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് പാലൂടെ ചേർക്കുവാണ് അങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പുള്ള പാൽ ചേർത്താൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ടിത് പതഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ വാനില പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വാനില പൗഡർ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആ ബ്ലൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം വീണ്ടും പാലൊഴിച്ച് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഞാൻ നാല് കപ്പ് പാലാണ് ഇതിൽ ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ പൗഡർ ചേർക്കണം പൗഡർ ആക്കി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മിക്സിയിലെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൗഡർ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ടലയിൽ മധുരമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് പൗഡറിൽ മധുരമുണ്ട് പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഷുഗറും കൂടെ ചേർത്തത് പിന്നെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പോളം ന്യൂട്ടല ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ചില ആൾക്കാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കയ്പ് പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്രയും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഈ മുക്കാൽ കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പോ ചേർത്താൽ മതി ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഐസ്ക്രീമിന് നല്ല ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വരെയൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടല്ല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ന്യൂട്ടല്ലയുടെ ആ ഒരു നല്ല കളർ വരണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി കാൽ കപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കുവാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കളർ വേണ്ടിയ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ന്യൂട്ടല്ലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഈ ഐസ്ക്രീമിന് ഉണ്ടാവും
എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഐസ്ക്രീം നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് രാത്രി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ദിവസം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബേക്കറിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ അതേ ഫോമിൽ ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കൂപ്പായിട്ടെടുത്ത് നമ്മൾ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ വാനിലയും ആ ന്യൂട്രലേറ്റ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂട് കാലത്തൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്ടല വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാനില മാത്രം യൂസ് ചെയ്തും ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ ന്യൂട്ടല അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി വാനില ഐസ്ക്രീം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ന്യൂട്ടല തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികൾ കാണാൻ വേണ്ടി ലുബീസ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ